In questo video vediamo 5 accorgimenti pratici per migliorare i tuoi prompt e renderli più efficaci. In passato ho già tradotto la guida ufficiale di OpenAI per scrivere prompt efficaci e la trovi qui in descrizione quindi puoi scaricarla gratuitamente. Eh, oggi andiamo a vedere eh, alcune cose che puoi applicare da subito dal punto di vista concreto e veloce per avere prompt più efficaci. Potrai dimezzare il tempo uh, di interazione, quindi banalmente per avere un output non avrai bisogno magari di interrogare più volte la chat, ma andrai diretto con un prompt specifico e preciso per avere l'output desiderato da una parte d'altra parte avrai un output sempre più preciso io sono Igor Papo, sono un marketer aiuto le aziende con le campagne pubblicitarie marketing automation e AI in questo caso la applico tutti i giorni nel mio lavoro di marketer ma anche per andare a rivedere alcuni processi aziendali quindi diciamo che questa cosa che vi sto per far vedere oggi la sto applicando la sto testando con moltissimi dei miei clienti eh, su questo canale parlo di AI, digital marketing ma anche altri consigli utili per imprenditori libri professionisti creators quindi iscrivetevi al canale per rimanere sul pezzo perché stiamo vivendo veramente un tempo incredibile quindi bando alle chiacchiere andiamo con la prima adotta una persona nel senso che non te la devi mettere in casa ma semplicemente mettiti nei panni di una persona quindi di un marketer di un avvocato eccetera e chiedi all'intelligenza artificiale o cioè GPT o quello che è di risponderti come farebbe un avvocato un dottore un marketer eh, oppure un commercialista in questo modo tu ehm, praticamente predisponi il modello e sai che eh, e mh, chiedi al modello di rispondere anche utilizzando alcuni tecnicismi e di attingere da quel database di conoscenza è una cosa molto semplice perché all'inizio uh, del prompt basta scrivere rispondi come farebbe non so un avvocato un legale rispondi come farebbe un commercialista oppure puoi scrivere anche uh, sei un commercialista uh, ho bisogno di sapere bla 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 spezza il processo se devi eh, fare un prompt in cui vuoi che eh, l'intelligenza artificiale ti faccia A, B e C non scrivere nello stesso prompt ok fammi A poi fammi B e poi fammi C ma cerca di spezzarlo quindi prima chiedi all'intelligenza artificiale di farti A una volta che ti ha fatto A come conseguenza sulla base della risposta chiedi di farti il B e poi il C. In questo modo che cosa succede? Rendi eh, praticamente ogni risposta eh, meno appesantita e più precisa. Quindi in questo modo il prompt potrà e quindi l'intelligenza artificiale potrà esprimere il massimo delle sue capacità concentrandosi su ogni fase del tuo processo complesso. Quindi sprigionerà tutta la forza sul, diciamo, sul task A. Dopodiché una volta fatto quello tu nella stessa chat ovviamente gli chiedi di concentrarti sul B e sul C e ovviamente poi il risultato è lo stesso semplicemente eh, grazie all'interazione avrai un output molto più eh, completo e soprattutto molto più preciso facciamo un esempio pratico metti caso che tu vuoi inventarti un brand eh, con un insieme ovviamente di valori da proporre una comunicazione un'identità un in termini di colore logo eccetera e un insieme di servizi eh, di punta allora, allora non è che gli dice nello stesso prompt ok creami un brand in ambito non so di eh, depuratori d'acqua faccio per dire eh, dopodiché creami un logo e eh, proponi dei, degli ipotetici pacchetti di vendita no fai ogni fase in modo separato all'interno della stessa chat in questo modo diciamo lo storico della chat memorizzerà le informazioni e quindi man mano che la chat stessa darà delle risposte praticamente quelle risposte diventeranno anche una fonte di informazioni per intelligenza artificiale per continuare ad interagire con te quindi fai prima ragioni sul brand poi eh, ragioni diciamo sull'identità quindi sui colori sul logo eccetera dopo ragionerai sui servizi eventuali e quindi a quel punto sia tu eh, facendo brainstorming con eh, la chat sia l'intelligenza artificiale stessa potrà dare una risposta molto più completa in ogni fase e non approssimativa con un periodo così 
un po' generico diciamo perché questa diciamo spesso è una delle obiezioni che si muove ma in realtà spesso succede eh, perché non vengono posti i prompt in maniera adeguata utilizza i delimitatori nel momento in cui scrivi i tuoi prompt che cosa sono? sono eh, parentesi parentesi eh, tonde, quadre, graffe, eh, virgole, punti, sezioni, eh, punteggiatura un pochino tipo bullet points, un pochino più complessa. Tutte queste cose, dopo parleremo anche della formattazione, ma delimitatori servono per ehm, aiutare all'intelligenza artificiale a ragionare su quello che state scrivendo, perché riceve in pasto tutte le informazioni, diciamo un testo, eh, se voi delimitate per esempio un, uh, un testo da cui prendere spunto e che deve essere riassunto, no? allora tu dici ok, riassumimi questo testo e poi incollate subito il testo. Ora, gli ultimi modelli spesso sono in grado ovviamente di comprendere dove inizia ovviamente il testo però per avere una risposta più precisa è meglio ok, scrivere riassumimi questo testo due punti delimitatore parentesi tonda chiudi parentesi tonda e dopo nel momento in cui magari devi aggiungere un'altra cosa cerchi di formattarlo in modo ulteriore no? oppure puoi utilizzare anche più parentesi quindi come diciamo nella, nella logica matematica parentesi tonda diciamo eh, meno priorità poi c'è la parentesi eh, quadra parentesi graffa spero di non sbagliare insomma quindi delimiti ogni frase che scrivi all'interno del prompt secondo un senso logico Fornisci un esempio, questa è una cosa molto importante, per esempio se ti trovi a scrivere eh, il copy, eh, quindi il testo per fare un annuncio pubblicitario su Facebook Ads, ehm, allora tu ehm, hai bisogno di avere anche una formattazione e uno stile che magari eh, rispecchi eh, i tuoi copy storici, no? Quello che stai, il tuo stile comunicativo, oppure magari eh, il tuo stile è per scrivere un articolo blog, ok? Allora dagli sempre un esempio ehm, di testo, anche qui utilizzando delimitatori, quindi puoi, puoi dire, ok, eh, scrivimi questo copy di Facebook Ads um, utilizzando lo stesso tone of voice, quindi tono di voce, per, per farlo e prendi spunto come esempio da questo testo per riprendere lo stile e quindi poi gli, gli metti proprio un'altra Facebook Ads che magari hai creato in passato. In questo modo avrai una risposta sulla base del servizio che tu magari vuoi promuovere, quindi scrivi il copy di Facebook Ads per promuovere questo corso di cucina online, ok? Questo è un esempio. Eh, e quindi gli dai magari il copy delimitato di una landing page dove viene descritto il corso di cucina online chiudi il delimitatore dopodiché continui prendi eh, spunto come esempio di formattazione e di stile da questo testo a questo punto gli dai l'esempio di un'altra ads che hai creato in passato dove magari non so utilizzi le icone utilizzi le altre cose eh, questa cosa aiuta anche nella formattazione come dicevo quindi nell'utilizzo della punteggiatura eventuale, delle icone personalizzate, eccetera. Eh, e ovviamente anche qua aiuta a dare delle risposte più precise. Ora, tutte queste tattiche eh, sono delle tattiche pratiche, fanno parte delle sei strategie che OpenAI direttamente ci ha indicato, ma sono applicabili su tutte le intelligenze artificiali perché il ragionamento è lo stesso, eh, che OpenAI ha rilasciato. Um, io ho tradotto, come vi dicevo all'inizio del video, ho, e ho eh, adattato questa guida al mercato italiano, la trovate qui sotto in descrizione, quindi la potete scaricare gratuitamente, è un pdf anche abbastanza schematico che sicuramente vi aiuterà ad approfondire detto questo vi lascio anche il video eh, che parla di questa guida approfondita qui lo potete vedere e scaricare il pdf anche in seguito volendo dagli tutta ci vediamo alla prossima